把所谓的这个家乡的想象家去把它处理，这样子这真的是不太对的。所以是不是也有其他的原因？啊，我们就提出一个讲叫做没有多样化的，它背后的脉络实际上是一个平台。我举例来说，做。你们觉得我要买的是越南的还是台湾的？应该先讲一下法规都合格哦，就是农药检验，因为是一种检验模式嘛，检验都合格。你们会觉得会买越南的还是买台湾的？越南的台湾的，台湾的，台湾的，台湾的，台湾的，台湾的，来，是越南的，因为完完全全只要一个产品啊，进到贸易市场的时候，它就是看你的价格，它就是价格。好，这时候出现一件事哦。我刚讲是这台湾还是这台湾啊？会出现一件事哦，什么样的事情？台湾的农业啊，为了要比拼过这种国际贸易，它要降低成本，用什么方法？最快的方式？农药。对，就是农药化肥。换句话讲，当一个地区或者一个国家或者当我们这边在做，为了要比拼过进入贸易市场啊，我们要降低成本，最快的方式用农药化肥。这个时候，农药化肥它背后隐含的概念，就不是只是单纯的，就是哦，我们身体不要有毒物，不是这样而已。它竟然变成了资本主义的市场。一旦进入资本主义市场，台湾为了要不断的让农业翻上去，或者让我们的资本翻上去，农药化肥就不断的累积在当地。各位听得懂这个东西吗？好、哦，这非常关键哦，就是农药化肥它本身隐含的概念，绝对不是只是有所谓的身体累积到毒物，土地大便有毒物这样简单而已。它最后真正的那一件事情是，一旦你进入了国际贸易市场，因为大家觉得你太贵了，不用你的产业，不用你的东西，我们的产业就消失了。我们的所有称谓说，哎，我们要去做土地复兴，我们要把我们的年轻人带回来，因为产业这件事情，很多事情就消失了。换句话讲，当我们一旦落入了所谓的以量制价国际贸易的逻辑思维的时候，很多事情会不见。这是，不好意思。好，哎，我的遥控器嘞，哈哈哈哈哈。好，所以这很关键的事情就变成是，我们有没有可能做到一种对抗的方式？这种对抗呢，就是跟全世界的玩家，就是假设你的产品要卖到台北，要卖到花莲，或者我的茶叶想卖到全世界，因为各位想象一下，台湾的茶叶是全世界第一个有国际贸易的农业农产品，我们有没有可能跟世界上的伙伴说，哎？你今天买一个比较贵的茶叶，可是它是在保护我们的环境。如果你认同这个品牌的话，你来购买，通过这样的方式，才有可能带起生态旅游的风潮。这是我们当时最初就是说有没有可能去做这个反转？这是当时要提出它的一个主要概念哈。我是想要讲一下平民，啊，去过平民就知道。啊，所以我就快快带过了，就是在大家都应该知道。它的动物资源非常丰富，有三百一十六种。它的植物资源也是非常厉害的，它甚至有台湾的各种的台湾有山，好像大武山地区那边也有嘛。它这边有一个台湾有山的保护区，里面曾经有被发现过一个台湾有山，它的直径，胸高直径竟然有五十公分这么大。一个台湾有山可以长这么大，那是不得了的大。台湾有山范围这样小小的，它是非常非常厉害厉害的地方。然后来，我来提到我们这个最核心的一个事，叫做回收。呃，各位看到这个字吗？非常小，可以哈。平林它都是在山区内哦。平林有大大小小的这样的集水区，总共有十二个，十二个集水区分别散布在七个村。可是有机茶园面积在多少？大家来猜一下哈。我认为超过百分之五十的举手。好，百分之三十的。OK， 好，百分之十，差不多了。来，超过百分之五。那就应该差不多举白手了哈。平林地区有机茶园面积占百分之三点四六，三点四六，它还是政府最属于集水区哦。好，这还是属于台湾非常管制、属于严格的集水区哦。来，平林有机，平林的集水区状况像这样，总共有十二个哦。这个是其中一个集水区，叫前溪，叫金流域。那我们要做什么样的事情呢？这个事情就是跟大家讲，我们在做什么，在做流域疏忽的概念怎么做哈。平林总共像这样，集水区
普通，哦，那就不要了。他可能发现说，原来我做的稻米啊，我做的茶叶，我做蔬菜是他的品牌，他就很认真的做，他卖的越好，赚的会更多，他就越开心。我以我们茶叶来说好了，阿里巴巴茶有两方面经营，所以一斤红茶是两千三千多吧。对，两三千。呃，我们的高种茶，就高种哦，我们出出去一斤是四千九，一斤，一斤四千九。好，这个价格我很坚持，不要让它压下来。很大的原因是，过去以来啊，台湾的茶农，因为我们陈香茶要参加最后一个就是广树访谈嘛，就是我们的茶农，十年前、十年后啊，他被收茶的价格是没有变的。可是台湾就讲，哎，不是台湾茶叶赚了吗？哎，不是哦，赚的是茶商的脉络，茶农并没有赚。所以曾经有一次啊，我们就因为收茶的模式、收茶的价格，我们叫做社区菜与食品价模式，就是我们是，哎，也是我们的，我爸就是我们的茶农之一，他说我今年要价格，要收茶这个不能太比较高一点，说好，那人家都是好，讨论出来之后，我们另外一批，就另外一批，所以我们今年也是要比国中，要比较稍微贵一点，讨论出这个价格之后，我们就去卖。我以第一年来说好了，我第一年的光是所谓的茶农收茶价格，我直接跟各位说没关系。我们茶农收茶价格是一年一斤千五，香港啊，收茶价格就一千五哦。我们卖出去是卖三四千多块，四千多块，就第一年的八百一千五卖掉。换句话讲，当我们把很好的理念跟大家讲的时候，台湾的消费者、台湾知道这件事情的人，哎，觉得可以推哦，我们就这样试试看。这样的定价模式叫做社区参与式定价模式，这样的方式是把外部性拉进来，就是最重要的环境外部性，过去的价格太低了，外部性没有拉进来，结果是这里价值产生不出来它的它的价值。那如果说在山上种茶的伙伴，他就是属于离山上的守护者，这个时候他的价值就提升了，一定要把价格 hold 住，这个位置很重要的，对吧？有才有钱才可以买到好的有机肥，对。对，这时候台湾因为通过农业，它可以去翻转工业、翻转服务业，很关键是这件事情，很关键是这件事情。好，我们继续往下哈。来，呃，整件事情就是我们平林，他们在我们在平林做的一飞飞的梦想哈。平林，它就是在台北一南交界，整个都是翡翠水库集水区，特别是它的海拔高度只有两百公尺，呃，不是高山茶，它是翡翠水库保护区内，就七八年开始。就是一些翡翠水库之后，呃，里面就是禁止，就现建的，而且重点是禁止蓄水做，就不能有稻米，不能养猪，不能有所谓蓄水的任何事情。所以这只是先给一路开发好不好？大家想一下哦，听起来好像没有问题，可是里面有一个问题，大家是要问的哈。好，茶呢也是平最重要的产业，哈，它也是北部茶香的发源地。这边的平林的伙伴，大部分都是从安溪过来的。所以这边的茶叶脉络是五零一的茶，跟他们稍微不太一样，稍微不太一样。那另外一个就是北包总南乌龙，这个概念奠定了北部茶叶的基础。所以我们那边做的是西方香的茶叶，它重点是出来它的花香，以及因为地理的关系啊，它的做茶技术、做茶方法是一条龙。这就很关键，我们大家说一下，什么叫一条龙？中南部的茶，它都没喝到，比如说呃日月老茶厂，或者是日东红茶。南投这边的，通常是茶农种茶，种完茶之后交给工厂去炒茶，所以炒茶的关键就是那个炒茶，平林不是哦，平林是怎样？对，平林因为当当时早年地理的关系啊，就是我住在这里，你下一个村庄住了好远好远山上，我要下到平街上要非常远，所以它就会出现了所谓制茶一条平林它会种茶，平林茶农不但会种茶，还会炒茶，会烘茶。会搬铁，会钉钉铁。晚上的时候，他甚至可以把茶叶二三十个小时做好之后，他就直接做出一个可以喝的茶叶。换句话讲，大家要想到一件事，在工业技术的脉络上啊，它拥有最后到制成，这个时候它就有所谓的这个产品的发源权。这个就不一样了、哦。各位，如果今天在做，在做，在做稻米，大家讲都是做稻米吧，是吧？好，没关系。就是你们如果有掌握最后一项技术的时候，你们实际上都有所谓的产品发源权。有这个产品发源权的时候，我们总觉得就好像是这里缺了一件事情，就是个品牌，蹦出来的一个品牌的一个事情。也就是因为做茶一条龙，这里的制茶技术啊，常常很厉害。台湾的就觉得茶冠军常常会是平民的，这个是很特别的一件事情。好，茶叶产区，刚刚所提到的，反正这三点都在这里。
他再去台湾旅游几趟才能买的八股啊，已经算高了，已经算高了。那我们可以想象一下，有机差距、生产者差距是从零秒数的重要性。另外一个，平林啊，因为地理跟气候的文化因素，茶的产业啊是这边最重要的经济来源。可是我刚刚跟各位讲一下啊，这个所谓的，这里就是想要讲讲北部茶香这样的概念，它事实上是被建构出来的，它并不是真的。大家觉得很奇怪，怎么讲的话？这个是我是我。<笑>就是早期啊，北部在做产业，整个南港地区、大洛山区啊，整个南港、平林、石碇、深兴业，全部在做产业。可是呢，当整个文明开始都市开发的时候，兴业地区、南港地区全部沦陷，石碇只剩少地方做茶，木栅还有一点点，剩下平林大概在做茶叶。所以平林当地的人啊，就觉得很怪，说啊，我为什么要留在这里做茶叶？特别还有人要推动有机茶，非得要你那个茶草啊从上面除下来之后，上面又长起来，它非常累。所以这里种茶或者这里的地理因素，我们常常讲说地理、气候、文化因素，它是被建构出来去做茶叶的。它负责不同情况下，它在这里要生存，所以它要把茶叶做好，要卖好。所以完完全全并不是说这里是这里好像适合。它是上背后是因为这里人们需要挣扎出来，才种出好茶，才可以生活。这是这个观念跟呃我们印象中所谓的北部茶乡不太一样，我觉得太一样。另外一个，我们对乡村的想象，有个很关键的一个地方哈，我点开。二零零六年的时候，雪山隧道开通，这是一个关键的大事。二零零六年那一年，那一年哦，呃，平林地区举办了在台湾没有公投法的情况下的第一次地方公投。当地的居民有六千多人，六千多人说：“你这边盖这么大的高速公路，来看一下，这么大的高速公路，平林就在这下面而已，平林最就市井最重要的这在下面，这么大的高速公路，可是竟然不能有交流道，不能有交流道。”他非常生气，说盖的高速公路肯定没交流到，可是没办法，因为环境影响，无法通过是不能交流到的。他们非常衰。当地居民抗争，去了行政院，去了环保署，去了县政府去抗争，说我一定要交流到，不然你看不到路，不得了。结果后来是环保署下台，然后接着这边就出现交流道。所以那次地方沟通啊，你看啊，地方沟通是一个名义。可是我们的专业法也是不能交到的，交到的不会环境。这时候，结果是当地民意压抑了所谓的所谓的专业，盖了交流道。可是万万没有想到发生一件想象不到的事情。希望有交流道是因为希望有更多的游客下来，因为以前啊没有高速公路的时候，大家到花莲以来，就一定会经过北林台北市。北部会喝茶，吃喝茶，吃茶叶，最起码上厕所，因为下来消毒，这是很重要的，所谓的奉茶经济的一个来源。盖了交流道之后，他们就觉得，哎，最起码会有人下来了。万万没有想到，不但没有更多的人下来，结果是把里面的更多的人带走。因为我只要二十分钟就可以到台南，二十分钟就到台南，他就全部就开始上班了。所以现在的居住人口是当时二零二二零一四年统计出来的居住人口是二零零六年的一百，现在是三千多人，叫做法定居住人口。事实上，正在里面的人可能更少，可能更少。意思就是说，我们的台湾的乡村啊，经常发生像这样的事情，可能是一种边缘化的，或者是人口外流的，乡村价值该怎么呈现？就在这个地方会经常发生，就是特别是交通节点现象的时候。再来就是六零年代到七零年代，为了增加产业成本，全世界的所谓的绿色，呃，农业绿色革命，农业绿色革命听起来好像还不错，事实上不是，农业绿色革命指的是农药化肥席卷全世界，就是这个时候，所以农药化肥造成毒物的毒物的毒物链的毁害，扩大杂种，它从种植遭到水土保持的危机，以及刚刚所提到的二零零六年的水灾开头，所以这边就一直不断发生一个这样这样的恶性循环，这样我们应该很理解的。哎，我用平林这边来跟大家讲一个事情。水库兴业，兴业限制的地方的发展，茶产业才能维持住。第二个是雪山隧道开通，奉茶经济消失，茶产业没落。我们本来以为说，哎，茶产业变好，就颠倒。当地的居住的茶农觉得是说，糟糕，人口会增更快，然后可能茶产业可能会低，会更不好，结果会投入更多的农药化肥。因为在二零零二零一四年。所以，雪山隧道大概开始兴建之后，人口流失之后
，水库又要把它整成更多，水库又要把它整成更多，意思就是我们要把它整成更多。结果关系中啊，跟水的生态、茶园的生态失衡，以及大可以投入更多，要让它投入更多，量子架的逻辑主导，完完全全就是我们要把它给进来，然后造成这样的循环。换句话说，我们在这样的生产、生育、生态、生命中，怎么样去达到契机？我们想要的方式，既然是这个品牌命名的，命名。我们当时定名叫台湾蓝雀茶哦，一方面是因为呃，过去也是在讨论的背景，可是比较关键的一件事啊，它有一个叫做生态习性，叫做朝天包生态习性。台湾蓝雀啊，就是他们夫妻结婚之后。他们的叔叔伯伯会一起照顾他的下一代，他非常像台湾的山村。例如说，这个茶叶要采收，过去早期的卖肉，是这边的亲戚，这边亲戚因为都是远亲嘛，一起会帮他照顾，一起会帮他采收。或者这边夫妻要新婚结婚，大家会一起照顾下一代，这是特别是茶种。那另外一个台湾的雀，各位看过嘛？两个雀，它穿得很漂亮，然后它身上是鸭科的哦，它很吵，穿得很漂亮，很吵。然后另外一点，事实上他还蛮团结的，一直风口上浪过来，大家都会继续攻击他们，就是外来的人会打他们。你看哦，团结很吵，穿得很漂亮，我们觉得很像台湾人。哎，这个很好，这个存在台湾人。我们曾经又想过来，台湾这个有秘密很重要，可以秘密的时候，过来，过来，我就觉得很奇怪，那台湾人过来吗？大陆会不会打呀？哎，大陆我也是听。那我再给你讲，他是一个地名啊，他怎么可以申请过？可是就是我，我也觉得很奇怪。来，另外一个就是，呃，台湾蓝雀茶这个名字啊，就是各位不要在精品牌的时候，命名啊好关键，就是名字取得好是关键，所以各位要去想一下。呃，各位有没有听过石斛命？有，嗯，也是我命名。哈哈哈哈哈！夸张到这里。因为平常来到我们那个团队，就是我好我好朋友李大，他是平大的老板，他在做食谱调查，然后他那时候就苦于没有研究经费，那我在做这个茶叶嘛，他就就就有一个工作方的讨论，说哎，要不要来跟我们一样卖点东西，然后还可以扩充自己的研究经费，然后当地经济也起来。好，然后我还想到一个，你们觉得可不可以？就他们想要卖食谱机，因为食谱投资机吧。可是我一听到他们不行啊，师傅你不卖啊，这个把这个这个画面就很好看，一只猫，然后去咬一只鸡，从从家里走出来，感觉就觉得农农农家很神奇。后来我就哎，旁边在种稻，他种十五米。后来我用十五米就是来去他家概念，这个复制过去，那十五米现在还做，还不错，就是用这样的概念，可以去跑到当地一个物种，或者借由一个物种的名称去跑一个生态，这个时候。台湾的品牌价值拉起来，台湾的品牌价值啊，哎，你的这个，哎，不，换这种吧，没关系，没关系，好，假设这台 iPhone， 品牌这么重要的名字在哪里？今天台湾的代工厂，哎，这里有没有就是做做 iPhone 的？没有，他自己演讲，他自己演讲就傻到没有。台湾的代工厂做一个 iPhone， 卖的是获利率是百分之零点七啊，因为它就是用所谓的我是代工厂嘛，我大量制造生产过程中，卖一支，它有获利，但是它获得毛利很低，那能做到的事情就是越来越多的量，卖越好，就越赚。台湾就是这样。可是如果说你是苹果公司，你卖一支啊，百分之三十五的获利率，所以品牌之重要在于说，我们如果可以把品牌留下来，各位。我们在台湾农业的技术绝对是世界顶尖，只是我们还没把品牌化冲出去。如果我们可以冲出去，它有它的意义的价值，那是完全不一样的能量。所以我我有问题，是因为你刚刚讲到说，你们你们总共就是才只有占三点八五，那就像你刚刚讲的，来三点四六。啊，那你刚刚讲到说你们的收购已经已经已经四千多块了。呃，收是这样，卖出去的。
大哥一样。是，好，没有车，我就去剪光头。好，你要有一个扛伞，我跟人家谈事情。你是伪装的，对不对？那我就让你跳的，戴个帽子，那一坐下来，我就来一个光头。我们为什么要这么做？就是我跟各位讲说，就是这个说它价格是必须的，原因就是在于。十年前、十年后，我们的收藏被烧的收藏价值没有变，钻石是烧。现在把坏东西拉进来，才有可能把这个价值带起来，是整个名人的价值提升。那李市长听得懂，他就说好，放风转，就说好，那我们一起把把产品定价。那我们来评价，让大家看懂。来，我们再继续讲，因为有时间不多，剩十分钟。呃，我们再继续深入了解生态与它的关系，包括蛇、鸟、昆虫、鸟类。然后去发展所谓的呃环境课程的教案，我们当年呃很自豪说是台湾第一个理财教案，可是我觉得还是不够，是不是让他教你来谦虚一点啊？另外一个呢，我们要透过课程教育啊，所以做了很多很多的好玩的事情，不用严谨，重点是好玩。我举例来说好了，这个我们在牛津大学跑来我们的实习，我们的我们的现在的团队已经成立一个社会企业了，不是只是一个人企业，社会企业，他跑来我们这边实习。他做什么样的事情呢？他把茶树啊，有农药的跟没农药的造起来，然后让参加活动小朋友来数虫。哎，数虫这个动作有没有任何的科学的概念？说实在的，是啥？量跟那个完全没抓。我们重点是什么？重点是拉近平民在地关系。这些小朋友可以回去跟爸爸妈妈讲说：哇，没有农药跟有农药，农药很多小虫死掉了，可怜，我们起来和那个农药厂都讲好。我们目的只是这样，不要严谨，重点是好玩、参与。像这个，哎，呃，探讨农业化肥与茶园鸟的农药性关系，好复杂，事实上就是赏鸟，就是赏鸟。那另外一个，我们就是去在茶园里去挖挖土啊，挖挖木头啊，找到说哦，有救生虫，就是去找到它的指标性虫，完完全全是为了好玩。另外一个就是社区参与，就是我们办的对，跟小朋友去做戏，以及所有我们的茶农啊。他只要是小朋友是国小或者国中，我们在每个礼拜礼拜五晚上，呃，我这边没有拜就开一台大的货，呃，就坐车，到茶农家，一个一个丢包，就放小老师去克服他家的小朋友，一个一个丢丢到家之后，回头刚好接近家一半小时，就三小朋友，就我们的所有的小朋友，茶农小朋友都来克服。这件事情后来发生关键，曾经有茶农啊。呃，是因为新北市社会主义家族基金会的社工跟我们说，这个爸爸，因为他之前是有所谓的呃社会辅导的那个案例，在那个就是案家案主，可是好像已经过了一个时间了，接着他可能就不能被接受所谓的社会辅导，所以他是说可透过加入来去上，他的收入可以好一点点。那我就说好啊，我们试试看。哎，就没有想到爸爸说不能，不能，为什么？他说我们用农药用化肥，我的量好像降半了。因为我们要化肥，那个要变成吃人类化肥，他不敢，他担心他收入的问题。我说好，那没关系，我们先从客服开始好了。他想客服干嘛？我们把一个小朋友，我们台大物理系的老师，呃，小大四，大四的小老师，帮他家当客服。他的小朋友从四十九变成十六个。他爸说：“哦，爸爸爸爸，那我要教我来去查。哎”这个跟农业无关的，可是问题是，就跟他讲，想尽办法让他们加进来，想尽办法让他们加进来。再来就是我们的环境教育活动，包括像叫做古法草茶，这个古法草茶也是个名创茶。我们本来呢就是一个草茶基地区，大家看过草茶基地区吗？就很大的一个像是集集的那有一天本来是用讲课的方式，就那个第一前一天机器坏掉，然后那个茶农的阿妈说：“嚯，没关系，你去街上去买一个把料。”然后他来教古法草茶，那个插嘴的动作，当地老一辈的。都会知道说啊，被插嘴哦，手就会这样翻。我就发觉，哎，这个是个古法的记忆。我们就把这件事情来去做，做做做一个做一个活动。哎，结果名师就来拍了，结果有个样子在。名师说：“我这好特别哦，那我们还打个估价，现在这里才在他的里面。那包括我们有几个特别的，他他他是个名师哈。一个我们年轻没有文化，因为我想找到这片土地的原汁原味。”第二个就是你不可以好说它价格，它就会去扩张了。第三个，气候主要面积就这样。我今天说好了，他说我要来给我买一一千斤的茶叶，可是他来说，哎，我要一千斤茶叶，对茶农而言的，他
，他在用的话，他马上是这样讲嘛，他也不敢确定他的量是多少。这时候在结构上，农业分局的出现说：“哎，我没有，我只招八百斤，你们两百斤差一点，我到处去抓。”这样结果我觉得是不太好的。所以我们运作方式是什么呢？是直接找企业进来认养，说一片一片就这一片，没有任何变化，给大概是几千斤，你们就这边插排，一边的产出就分给你们，你们的员工可以来这边做工作假期。哎，企业听到工作假期，他们开心的，就可以来采采茶，感受大自然，这是他们愿意做的事情。另外一个就是水土保持符合法律规定，还有就是这个资本，这是我们想象的去查乡。这边是平林老街，这边有水山隧道，这是我们的茶园。茶园后面是荒野，因为啊，茶的脉络，它就是文明跟荒野的交界之处，它就是水山，它就是水山。这里有非常多非常多充满神奇的事情在发生。好，当然这是采访过我们的，就采访我们最早的律师。后来就请嘉宾自己跑进来，现在公司在排排的，它就是有平面的名称的。好，我们第一次转折是在这里。时间可以吗 ？OK， 好，第一次转折是在这里。这个还蛮关键的，就是我们刚开始跑的时候啊，我们跟茶农说：“哎，你还跟我们一起做一次叫做快速设计。”茶农跟学生二十四小时不睡，把他的茶叶一两两包装。包的很漂亮，完全是手工包装。但各位可能会卖我说，手工包装不会是我们未来卖茶卖给我。但是重点不是在于这件事情，重点是去培育 empowerment。empowerment 到底是什么？培养啊，就是赋权，培培养，培养没有，就是去刺激他，他就有趣。好，我举例来说，一斤的茶叶，他在。一斤就算是怪奇好，一斤的茶叶它可以卖出去价格是四百五十块钱，四百五十到六百块一斤。好，我们把它一两一两包，一斤有十六两，可是一两卖三百块钱。好，那个茶农就开了，我就开始玩笑，怎么可以卖出去？我就跟他说，我试试看。当然，我们后来我们是动员学生去叫卖，那个叫卖过程中当然是一种是有趣，让他觉得想来参与。可是重点是在于，啊，我们一小时之内啊，这三组全部卖光，一小时之内。换句话说，他的茶叶一斤换一斤变四千八，他想下来了，一斤变四千八，从四百变四千八。关键是要我们的茶农参与。我再回头，就是回来再给他回到平山上的时候，道歉，这这边很多道歉。他就跟我说，他说，就是有点哽咽的跟我说，他不敢相信他的茶叶在这个地方竟然卖出这个价格。我就回头跟他说。你在山上种没有农药的茶叶的时候，参加农业树木的概念，你就是比赛的守护者。这个时候才是你们家。目的是什么？目的是让茶农他回头去跟他的亲戚邻居说：“哎，茶叶好像这样卖是可以的，让大家来参与来茶。”这是我们第一次很大的一个转变，第一次转变，就是通过这样的快速，就是所谓的快速设计这样的营销，让他发现原来他的产品有这么高的价值，有这么高的价值。啊，稍微有个问题啊，是就是说。那时候你一斤，你是买一斤一千五的茶干嘛，对不对？不是不是，真的就是茶干，对对对，茶农直接下来做。不是，我的问题比较快速了。好，请说。二月你卖到四千八，就是因为透过小包装一两装，一两装，对不对,對？然后你的真的买的客户应该不是喝茶的，是啊，年轻人送礼的嘛，是这样吗？是送礼，是送礼，没错嘛哈。所以就表示说，你是因为这样变成一斤价四千八，加小包装，对吧？那我懂，懂，理解。哎，我继续下去。好，第二个是一个原因，是另外一个大关键。第二次我们出现了自己的对自己开的一个 slogan， 叫做“台商让一茶农让一地”。因为在这几次活动之后啊，就有一个台商跑来嘛，有一个大陆的台商跑来，他订了八百斤的茶叶，而且跟我们三个茶农都坐下来谈，他说：“哎，你们做的东西不错，概念未来绝对是个市场，我跟你们订茶叶八百斤。”可是因为那个时候我们卖的都不是学商的，我们大家是茶农是学农，我是学环境保护，所以我们就在说：“哎，好啊，好啊，爸爸，我们做的事情。”有人支持，大家起来种吧。二月下令，四五月的时候，我一直有坚持啊，但是价格都还没有谈妥，跟环境，觉得我们不行，不能讲，不能讲。然后他的人间蒸发。好，然后我问我们的律师朋友、律师长，哎，怎么办？我们该怎么做？他就跟我说，因为这个议事表示达成了，一定可以在法律上去追讨回来，就是有一定的、一定的过程可以追讨的。可是大概可能会三四年，三四年甚至以上。然后我就想说，哇，已经花了三四年，到处干脆把这茶叶定下来。所以后来我就用学生贷两百万，把当时的茶叶买下来
，所以才变成一个社会企业。我们的公司名称。因为我今天没开，我们公司名称就叫做八百斤，就是八百斤，就是这样，我们一定要继续教育，我们很慢慢的去想把农业种回来。可是如果完全不懂怎么去卖，不懂杀这件事情的话，这就是很很很可怕的。因为农业啊，我们的茶叶出去比拼的是谁？我们的茶叶出去要跟天人差比，我们是要去跟绿头差比。就是一旦进到架上的时候，你的价格或者你的品质没办法跟这些产业平量的时候，都谈不上叫做我们要去下一个地步，不太可能。所以一定要要什么事情，所以就觉得好，我们就把它接下来。就是现在排山倒海，排山倒海。今天我们家做排山，我们如果把商业的利润可以上给农，排山上一点农，农就可以把地把它搭起来，因为它是整个社会结构。很多的时候，我想说，哎，农业好像要侵蚀我们的大自然环境，实际上不是的，是因为整个经济结构的关系，排山在这里，因为你把利润上出来的时候，农才可以把那个利润还给大自然，把土地还给大自然。好，从最早我们包它非常简单，它用一个铝箔包贴个贴纸，后来就出现了呃这个所谓的铁箔，到后来，我们现在做种茶，因为你不能说哎，环境保护很重要。只有黑种，文山包种茶，然后它喝的不利，所以我们现在就觉得种茶很出色，一个一个出来，是今天的茶叶。好，以及我们现在把我们自己的视觉抓出来，我们很希望找到过去的文化背景。平林过去是有水稻的，平林过去它还种橘子的，等等，我们把它找回来。现在我们就先报告这些。你看，看到这个这个照片上出来，心里还蛮感激的。都得多了好几年，还休学了，弄这个东西。因为那个不休学就更难，更难做。好，这件事情，我们的生机在讲三件事情。第一个就是上游的部分，我们怎么做到呃容易收复？就是这个村落怎么样形成？就是收复那个能力。再一个就是商业，我们怎么样把收下茶叶去卖？另外一个，就像食物一样，我们希望把它可以变复制。因为台湾的农业绝对是未来台湾的强项，绝对是未来的强项。好，我们认为采茶，那个弯腰要累嘛，我们带毛豆，呃，台北市，台北市这样，弯腰二十分钟就干干脚，可是山上的伙伴，他们是采茶采一天的，就非常非常累。我们认为这是对土地谦卑、弯腰鞠躬的，所以弯腰后面的哲学，弯腰后面的一个农学，结合生态背景，农学生态。好，这是我第一个茶农，道歉，刚刚所提到道歉，这是他的坚持。就是主要是要开通了之后，对，还是要去坚持它的，以收采一心二意。一心二意啊，实际上做的是红茶，各位知道，真正做绿茶或者包种茶，并不一心二意，就是被标准化，高高我们就是想象是一个社会企业，找到自然环境跟经济的结合，然后另外一个就是说的是的形成的一个形成的，啊，这个我们我们团队在做的事情。呃，这个团队本来有。实习生进来，可是后来我发现，进入商业的脉络，用实习生是无法看出成本，所以现在就是完完全全换过我写，也就是转职。我现在四个转职，四个转职。从是基地这个品牌的意思吗？对。所以你们现在就是八百斤的这个小公司，小小小小公司，收购这些，然后去做去做，完全去做，甚至有长工女的，其中一个人跑到我们的，还可以变成我们专案。我们一年是一千四百斤，从第一年的八百斤全部卖光，第二年九百多斤，今年是一千四百斤。然后明年就有来了，所以还蛮开心的。对，我们慢慢慢慢慢慢做起来。对，好，从我们还去谈谈农事情，然后我们有去导才做所谓的导览深度小旅行，然后我们也对内部早早开了十年，刚刚就做，十年下来做什么事情？绝对不是，就是简简单单一两年而已。我们需要比如说看看看到十年，然后包括我们的培力，我们的培力，包括找出茶学、自贡体系，我们小老师是我们的自贡体系，然后包括我们的产品设计等等，就是我们需要在在培力的。这个是平林国小，平林国小的毕业典礼，呃，校长就跟我们说，他希望他的小朋友可以来采茶，然后毕业典礼当天奉茶示上。然后他中间还要去做茶，做两天嘛，所以就在我们那边做，然后就很开心，就有毕业典礼。啊，另外一个就是我们呃，来这茶第一次在淡水摆摊，当天下大雨，一包茶都没有卖出去，他说是一两公司，他要还贷款，怎么办？好开心，来来来，笑死我了。
，还有一个是八十岁的阿妈，她是顺利谈话来，说她阿妈的经历都踩在他那边，她希望帮她阿妈的圆梦，就是说她回忆母亲踩在她的这个状况，妈妈她很开心，她说哇太好了，没做就就是想帮她圆梦，记得记得她再来，然后就是就帮她踩她，她穿上这套衣服，好开心，好开心，好开心就离开了，好，这就结束了。呃，哎，还有，快快快，等一下，这是为什么？我们每次讲完都要来这个哈，就是每次在做这些事情，我们就会问我们到底是谁？我们为什么要选择这条路？要做我们的人是谁？我们脱离了舒适圈之后，有没有自在的更加更好的活动？但是绝对不是把舒适圈带进大自然，绝对不是让我们开心好快乐舞，可是它可能失去了这片土地的原汁原味。那我们就觉得失去的是用一生一换不回的。杀害之后，我们能为这片土地做什么？上面是土还是在？那下面是情景。有太多地方了，我们自己飞快的速度正在消失。我们一定要做一个方向是适合的方向。那特别是对台湾这片土地而言，我们时间序列很默默的，很后面的一个阶段。好，特别是啊，我们常常讲爱台湾，爱台湾，可是不可，我们不能口口声声说爱一个人，可是还要不断的去打碎。环境这样，我们可以做事情非常多。最重要的事情，决定想象的。这片土地需要温柔而勇敢的。农，它不是技术，它绝对不是技术。它，我认为它是一种信念跟态度。特别是这边的茶农，平原茶农，种茶种了六代甚至到八代人。我们就说一届学生进来这里，我觉得我们要去尊重他的方式。所以很多有些老师问说：“哎，我们蓝雀农，蓝雀是不是叫那个蓝雀农学农学农法？”这我们不用，我觉得我们要做的事情是就是做，要茶农做出没有农药、没有化肥的茶叶，就是它原来在做的样子就 OK。那甚至它是一种用神农去陪伴春夏秋冬的态度。有时候天气很好，有时候天气不好，完完全全就是真正的看天气白，特别是有机、没有农药、没有三代什么的，它是一种为中国成名之心的行为。好，谢谢。